reporter with WTOL 11 News. I'm here to give the coronavirus update in Spanish, uh, the one that we've been giving daily. If you want to listen to that coronavirus update in English, we just had our Jensen Strzok give an update. If you scroll down just a little bit on the Facebook Live here, you'll be able to see the one that Jensen gave in English. So I'm going to go ahead and switch over to Spanish and give the update to those that may not uh, speak English and so that they can get the update for the coronavirus right now. So... Hola, hola, ¿cómo están todos? Roxana Lee es la reportera por WTOL 11, Canal 11. Um, vengo a, a darle los nuevos números o, hoy del estado y del condado uh, del coronavirus. Entonces, vamos a empezar con los números desde hoy a martes. Son confirmados 4,782 casos de coronavirus ahorita en el estado de Ohio. De esos uh, casos, son um, 167 personas que se han muerto del coronavirus. Entonces, de esos casos, hay 1,354 gente que está hospitalizada ahorita. Y de esa gente, 417 están en cuidado intensivo ahorita. Um, los, las edades que tienen esa gente que se, han, que se han confirmado del coronavirus son de menos de un año de edad a 100 con un año de, uh, de, de edad. Entonces, ahorita los casos que han sido comprobados, um, que, bueno, que han sido, uh, que los han examinado, son uh, 50, mal, más de 50 mil gente. Um, ahorita algo nuevo que nos estaba dejando saber el estado, el gobernador Mike DeWine hoy estaba diciendo que la, los restaurantes, los lugares que estaban vendiendo y que tienen una licencia de alcohol, ahorita lo nuevo um, que van a poder hacer ellos es si usted va y compra comida en uno de esos lugares que ha tenido una licencia de alcohol, Usted va a poder comprar dos, uh, dos bebidas que tienen alcohol y llevárselas a su casa. O sea, no son para tomarse allí, allí cuando usted salga del, del restaurante o algo así. Pero por cada um, comida que usted compra va a poder, en la ley, la ley dice que ahora va a poder llevarse dos bebidas a su casa y tomárselas allí. Um, y ojalá eso va a ayudar a muchos de los restaurantes y los negocios que a lo mejor venden vino también. Uh, eso es algo nuevo. Otra cosa que nos estaban dejando saber. Ahorita la gente que tiene estampillas en el estado. Si, si, si el estado no le mandó todas sus estampillas que, que le manda siempre. En estos días, creo, o cuando, cuando le mandan las estampillas al, princip al principio del mes o al final del mes, le van a mandar las estampillas máximas, uh, o sea, todo, todas las estampidas, estampillas que ellos les han dado antes. Entonces, también, si usted ahorita no estaba recibiendo estampillas, traten, por favor, de todavía ir, aunque, aunque pierdan el trabajo o cualquier cosa, por favor, traten de ir para ver si, uh, si pueden conseguir estampillas, porque sé ahorita que hay bastantes familias que han perdido el trabajo, hay bastante um, gente que solamente depende, dependía del trabajo que tenían, entonces yo entiendo eso. Otra cosa, um, la gente que recibe estampillas, también hay lugares que, que son como bancos de comida, lugares donde les van a dar cajas gratis de comida, Um, y creo que ahorita, creo que ahorita se aprobó que si usted recibe estampillas, usted puede ir a esos bancos de comida para agarrar cajas de comida ahorita que está dando el estado. Um, deja ver si hay preguntas. Sí, dos bebidas, sí. Yasmin, let me see if... Uh... Bueno, estoy viendo de las preguntas que que tienen ahorita. Uh, Yasmin, hola. Gracias. Gracias por, por su apoyo. Um, ok, vamos a seguir ahora con los números. Bueno, otra cosa nueva también, el, el, y nomás voy a tocar en esto un poquito porque no sé si a ustedes, no sé cuánto les importe o no, pero ahorita el gobernador también se los men mencioné ayer, que el gobernador está tratando de dejar... Um, de ver si unas de las cárceles, unas de las prisiones pueden sacar 
una de los, unos de los prisioneros y um, esos prisioneros son prisioneros que no son violentos. Entonces está tratan, están tratando de ver si pueden sacar unos de los prisioneros para que las cárceles no estén ahorita tan, tan llenas de los prisioneros. Um, y si ustedes tienen preguntas de eso o de cualquier cosa que yo esté hablando, por favor, déjenmelas aquí en Facebook y yo trato de responderles con, um, con tiempo. Ok. Gracias, Yasmin. Ok, otra cosa. Ok, ahora les voy a dar los números de aquí del condado de Lucas County. Ahorita son 353 casos totales que se han comprobado que tienen el coronavirus aquí en el condado de Lucas County. Y estos números vienen del Departamento de Salud aquí que tenemos nosotros. De, de todos um, esos casos, son 17 muertes ya aquí en el condado de Lucas County. Esos son dos más nuevos que anunciaron ayer. Okay, de esos casos son 172 hombres y de esos casos son 181 mu mujeres que, que se han comprobado que tienen el coronavirus aquí en esta área de nosotros. Las edades son de 3 años de edad hasta 98 años de edad. Entonces, como les he dicho antes, una persona puede tener, una persona no tiene que solamente estar con más edad, también pueden ser los niños que pueden agarrar este virus. Es muy serio ahorita las cosas. Um, de las muertes que, se, que, que ha, han habido reportadas, es un señor en sus 50 y una señora que tenía, estaba en sus ochentas. Ok. Creo que es casi todo lo, lo nuevo que hoy salió. Hoy no pude hablar con el Departamento de Salud. Um, ellos en veces solamente los mandan a nosotros los números. Pero si ustedes tienen preguntas que ustedes quieren que yo les pregunte a, al, al Departamento de Salud, por favor déjenme saber. Yo cuando vaya a las juntas yo les pregunto. Y les trato de traer las respuestas más, más rápidamente. Deja ver si ustedes ahorita tienen cualquier pregunta para mí. Se han enfermado mucho. Um, Guadalupe, hola Guadalupe. Uh, Se han enfermado muchos niños menores de 12 años. Ahorita um, los números que son aquí, deja, deja, veo Deja pregunto de eso, porque ahorita yo no sé exactamente, um, solamente no, los dan como las edades, como empezando a esta edad y acabando a esta edad, pero yo voy a preguntar en eso y yo, yo le, res, le traigo la respuesta después. Um, oh, thank you, Yasmin. <ríe> ok, si tienen más preguntas, por favor, déjenme saber. No veo muchas cosas de aquí. Ok. Okay, so guys, uh, Roxanne Elias again here. I am bringing the uh, Spanish speaking community an update on uh, basically the coronavirus cases, the confirmed cases, the, the deaths, the new rules and regulations. Um, mine is in Spanish. However, if you scroll down a little bit further, you will be able to find Jensen's um, version of this in English. But I'm gonna switch back over to Spanish. If you do not want to watch my update, you can click out of it. I appreciate everyone's support though. So I uh, hope you guys are all having a good day. Um, bueno, esos son los números para hoy que les puedo dar. Otra vez, déjales, repito, los números de aquí del condado. Son 353 casos bueno, de esos son 17 muertes, dos más, son dos más hoy que ayer. Um, y otra vez son 172 hombres, 181, 181 casos de mujeres y las edades son de 3 años de edad a 98. Uh, yo voy a ver o preguntar mañana o esta semana cuántos más casos, como cuántas, cuántas personas tienen qué edades y así podemos ver a lo mejor más detalladamente los números, pero sí se, sí se están enfermando los niños. Entonces, por favor, tenga mucho cuidado. Uh, por favor, eh, sí está recomendando el gobernador ponerse esas máscaras cuando ustedes salgan. Y otra vez, para también anunciarles, ayer um, en la noche a las 12, ya se, se puso otra orden 
que nosotros todos tenemos que seguir de quedarnos en casa, seguir quedándonos um, lo más que podemos no salir, um, al menos de que tenga que ir a la tienda o al trabajo. Si es algo que usted es un trabajo esencial, si usted tiene a lo mejor unas preguntas de eso, déjenme saber y yo les doy el número que pueden llamar por, por si lo están haciendo, ir al trabajo y, y estar alrededor de mucha gente. Pero um, creo que son todas las preguntas que ustedes tengan. Las que veo ahorita. Bueno, los voy a dejar ya por hoy. No veo más preguntas. No sé qué está haciendo mi teléfono, pero yo veo si hay más preguntas. Mi uh, página profesional, yo la dejo aquí más al rato para que ustedes, si tienen vergüenza de preguntarme aquí, me pueden mandar un mensaje directamente. Mi nombre es Roxana Elías y por favor déjenme saber. Yo les quiero ayudar en cualquier cosa que yo pueda, pero... Por lo mientras, que tengan un muy bonito martes, salgan para afuera a agarrar el, el aire un poco, uh, pero me dejan saber en qué les puedo ayudar. Ok, bye.